नमस्कार थैंक यू मनु के एपिसोड स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान है श्री गिरीश सुंदरयाल जी जो कि भाषा के शिक्षक हैं और साथ में बहुत अच्छे कवि नाटककार कहानी लेखक भी हैं क्योंकि हमारी संवेदना ही हमें कवि या साहित्यकार या नाटककार बनाती है तो सुंदरयाल जी भी बहुत संवेदनशील इंसान हैं और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं आज हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे और गवारी कविताएं गवारी गीत भी उनसे सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन सब विधाओं को अलग अलग विषयों में प्रयोग कर सकते हैं खासकर गढ़वाली भाषा की अगर मैं बात करूँ क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से उत्तराखंड सरकार ने खासकर ये कोशिश की है कि एलिमेंट्री लेवल पर गढ़वाली और कुमाऊनी को पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की कोशिश की गई है लेकिन उस पर एक विरोधाभास ये भी है कि एक तरफ हम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात करने लगे हैं दूसरी तरफ हम हिंदी पर भी जोर दे रहे हैं तीसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हम गढ़वाली या कुमाऊनी में भी पढ़ाए हैं एक तरफ संस्कृत अपनी जगह कायम है कि संस्कृत का भी हमने उद्धार करना है तो बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार लगती है तो उस पर भी हम सुंदरिया जी से चर्चा करेंगे सूरत की तरह जुड़े हैं दिल्ली से श्री जोशी जी और साथ में मुकेश प्रसाद बहुड़ा जी ऋषिकेश से आप सबका स्वागत है सर नमस्कार सभी को नमस्कार सुंदरियाल जी का विशेष स्वागत जी जी प्रणाम सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज तो दो गिरीश हो गए एक गिरीश जी जोश कर सुंदर गिरीश जी है एक जो एक जोश जोशी ने गिरीश जी है और एक गिरीश चंद्र जी कुछ कह रहे नमस्कार हमारे पहले श्रोता और तीसरे भी हमारे पहले श्रोता भी गिरीश चंद्र ही है मैं कह रहा हूँ तीन तीन गिरीश क्यूब हो गए आज हमारे पड़ोस में रहते हैं तो मैं सर त्रिदेव त्रिदेव है ना त्रिदेव जी सुंदरयाल जी सुदेश जी आ गए आपका स्वागत है सुंदरयाल जी मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपका मैं परिचय जो देख रहा था तो आप विद्यार्थी रहे विज्ञान के स्नातक स्तर तक बी तक और उसके बाद फिर भाषाओं की ओर कैसे अचानक मुड़ गए सर सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो पहाड़ी जो लोग होते हैं वो जन्मजात ही गिटार होते हैं गिटार और साहित्य का आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है क्योंकि मेरा जो मूल मेरा जो बचपन बीता वो गांव में बीता रहा अभी भी मैं सौभाग्य से गाँव में हूँ तो साहित्य और संगीत एक दूसरे की आत्मा है और शुरू से मेरा रुझान था साहित्य की तरफ तो इसलिए मैं विज्ञान से फिर साहित्य की तरफ आ गई तो आपने तीन तीन विषयों में स्नातक उत्तर क्या हुआ है सर उत्तर क्या हुआ है सर जी भाषा के जो तीनों आयाम है वो आपने चुने भाषा के जो तीनों आयाम है वो आपने चुने सर एक हो रहा किसी ने सर स्पीकर बंद कर दीजिए अगर किसी को ऑन हो सर स्पीकर बंद कर दीजिए अगर किसी को ऑन हो तो सुंदरियाल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी 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 सुन रहा हूँ लेकिन एक तो नहीं हो रही आवाज मुझे एक मेरे को तो ठीक आ रही है पता नहीं मुझे क्यों इको मुझे क्यों इको मेरी भी आ रही तो सर तो सर आपने जैसे कहा कि आपने जैसे कहा गिटार होते हैं गिटार होते हैं तो ये ये पहले जी आप मेरा प्रश्न सुन पाए आप मेरा प्रश्न सुन पाए हाँ जी जी बोलिए सर मैं ये कह रहा था सर जो गीतों की आपने बात जो गीतों की आपने बात कौन से गीत थे जिनसे सर जो हमारे पुराने लोग गीत है 
एक मिनट एक मिनट सर मैं आपको रोकना चाहूंगा सुंदरयाल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा किसी का इको है सर देख लीजिए एयरफोन लगा लिए सर हानि तो जी अब हेलो आप आप सुन पा रहे आप अब ठीक है सर जी सुन रहा हूं स्पीकर ऑन होने से हो रहा था स्पीकर ऑन होने से हो रहा था जी तो मेरा पहला सवाल ये था सर पहला सवाल ये था सर जी एल का इको है एल का इको है अभी भी स्पीकर ऑन है क्या अभी भी स्पीकर ऑन है क्या कहीं से आवाज आ रही है सुंदरयाल जी स्पीकर ऑफ कर दीजिए आप जी स्पीकर ऑफ कर दीजिए सर स्पीकर ऑफ कर दीजिए हेडफोन से आपको सुनाई देगा पर्याप्त ऑफ हो गया सर हाँ ऑफ हो गया अब ठीक है चलिए चलिए ठीक है सर थोड़ा सा विलंब के लिए हम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं ये तकनीकी बाधा थी और अभ्यास की कमी के कारण ये हो जाता है हमारे दोनों मेहमान हमारे दोनों जो मेजबान है वो इस बारे में अवेयर है शुरुआती दौर में ऐसा होता था लेकिन अब कम होता नहीं होता है तो सुंदरयाल जी मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि हम पहाड़ी लोग जन्मजात गिदार होते हैं आपकी बात बिल्कुल काफी हद तक सही है और खासकर जो मेले ठेलों में गीत सुनाई पड़ते हैं उनको सुन सुन के हम लोग बड़े होते हैं तो आपने वो कौन से गीत कैसे जो बचपन में सुने और जो आपको विज्ञान से गिदार बनाने की ओर लगे आपको साहित्यकार बना दिया जिन्होंने वो कौन से गीत आपकी आवाज नहीं आ रही सर सुंदरिया जी एक मिनट एक मिनट आपका माइक म्यूट है माइक अनम्यूट करिए सर आपने अपना साउंड हाँ हाँ आप ठीक है आप बोलिए आप बोलिए तो सर हमारे घर गांव में क्या होता है कि एक तो जैसे माघ संक्रांति से और बिखोत तक हमारे यहाँ गीत लगते हैं थड़िया गीत गाँव में और महिलाएं समूह में गीत लगाती हैं तो जाहिर है कि जो बच्चे होते हैं वो एक श्रोता के रूप में रहते हैं और वो उन गीतों को धीरे धीरे आत्मसात करते हैं तो मेरे साथ भी हुआ फिर गाय गाय चराने के लिए जंगल में चले गए बौण में चले गए तो गोर बछरों के साथ में गीत गाना स्कूल में प्रत्येक शनिवार को बाल सभाएं होती थी तो बाल सभाओं में अनिवार्य रूप से सभी बच्चे गीत गाते थे सांस्कृतिक सरोकार से जुड़े होते थे और घर गांव में जो रामलीलाएं हैं रामलीलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करने में तो ये जो हमारी मात्र शक्ति की देन है हमारे घर गांव की जो संस्कृति है हमारे गांव घर गांव की जो आर्थिकी है जो सामाजिक तंत्र है उसको संजोने में और उसको सुदृढ़ बनाने में हमारी मातृ शक्ति का बड़ा योगदान है उसी तरह से सांस्कृतिक विविधता को और सांस्कृतिक विरासतों को संजोने में और उसके संवर्धन में भी हमारी मात्र शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है तो धीरे धीरे इन कारणों के वजह से इन आयोजनों के वजह से मेरा रुझान उस तरफ होता चला गया और एक तरह से दैवीय भी थोड़ा था कुछ मिला हुआ कि थोड़ा उस कदम की तरफ हम बढ़ गए ये था सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप ये छात्र जीवन से ही लिखते हैं साहित्य की ओर मुड़ गए थे सर या उसके बाद आप पाए नहीं सर जो आ, आ, मैं मुझे लगता है कि हाई स्कूल स्तर तक जब मेरी किशोर अवस्था थी आ, तब तक तो हल्का फुल्का इस तरह भी रुझान था गीत गाने सुनना गाना इस तरह और उसके बाद किशोर अवस्था के बाद शुरू हो गया मेरा थोड़ा हल्का फुल्का लिखने का जो का दौर था और शुरुआत में मैंने थोड़ा हिंदी से तुकबंदी और उर्दू शायरी का मुझे शौक रहा तो उस तरफ हुआ और उसके बाद जब मैं देहरादून में इंटर इंटर करने के बाद गढ़वाल में फिर बीएससी करने के लिए मैं देहरादून में आ गया 
तो बीएससी के दौरान ही मेरा गढ़वाली लेखकों से और हिंदी के बड़े लेखकों से संपर्क हुआ निरंतर मिलना जुलना हुआ और उसके बाद बीएससी के बाद मैं पूर्ण रूप से गढ़वाली का ही होकर के रह गया फिर मैंने हिंदी और उर्दू की तरफ नहीं देखा और उस दिन मैं गढ़वाली की सरजना में ही आ गया तब से मतलब आपने बाद में सोतेली माताओं को छोड़ दिया और सगी माँ की तरफ नहीं गढ़वाल में और हमारे लोक में सर एक मुहावरा भी है कि माँ से प्यारी मौ से अणक है नहीं माँ से माँ से दिमाता अधिक प्रिय नहीं हो सकती है तो है ना और मेरा मानना सर ये भी है कि मातृभूमि और मातृभाषा इससे प्रत्येक ही व्यक्ति को आघात प्रेम होना चाहिए अगर हम किसी लोक की बात करते हैं एक परंपरा विशेष की बात करते हैं तो इससे हमारा राष्ट्र ही समृद्ध होता है इससे ये नहीं कि हम किसी क्षेत्रवाद की बात करते हैं या हम संकीर्ण मानसिकता की बात करते हैं ऐसा नहीं है जितना हम अपने लोक की छोटी छोटी परंपराओं से अपनी सांस्कृतिक विविधताओं से जुड़ेंगे हमारे सांस्कृतिक विविधता और विराट होगी वैश्विक फलक पर हमारा हमारी जो पहचान है वो और विस्तृत होगी मेरा ये मानना है सही बहुत सही भारत वैसे भी अनेकताओं में एकता का देश है विविधताओं से भरा हुआ है और यही इसकी खूबसूरती है और जो लोग उत्तर भारत के लोग जब पहली बार दक्षिण भारत जाते हैं खासकर तमिलनाडु में तो उनको यकीन नहीं होता कि हमारे देश का ऐसा और जब दक्षिण के लोग केदारनाथ आते हैं तो वो भी चमकित रह जाते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये सर जो गढ़वाली लेखन की तरफ आप मुड़े तो कोई आपके गुरु रहे जिन्होंने आपको थोड़ा मोटिवेट किया सही गलत बताया किनसे आप प्रेरित है गढ़वाली लेखन बिल्कुल सही कहा सर आपने मैं बीएससी का छात्र जब था उन्नीस सौ नब्बे में तो देहरादून में एक जगह थी टिप टॉप रेस्टोरेंट करके वहाँ तमाम जो साहित्यकार थे चाहे उर्दू के हों हिंदी के हों और गढ़वाली कुमाऊनी के हों पत्रकार हों रंगकर्मी हैं उन सब का वो अड्डा हुआ करता था तो मेरे एक मित्र थे जोशी मेरे सहपाठी वो मुझे वहां ले गए और एक तरह से फिर मुझे ये चस्का लग गया उन लोग सभी लोगों के साथ बैठने का और वहां बहुत अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे कुछ आदमी को प्रोत्साहित करते थे अलग अलग स्वभाव होता है कुछ बड़े बड़े गघार लेखक थे तो वो उनका कहना था कि भाई दो कविताएं लिख और फाड़ के फेंक दे और 201वीं जो तेरी रचना होगी वो तेरी पहली रचना होगी तो ऐसे अनुभव भी मिलते हैं लेकिन इनमें जो मैं मानता हूं जिन्होंने मेरी मुंडी सबसे मलासी यानी जिस जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया वो श्रद्धेय मदन मोहन डुकलान जी हैं जो गढ़वाली के बहुत सिद्धस्त कवि हैं लिखवार हैं और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर एज ए एक्टर और लिखवार तो कमाल के हैं ही तो रंगमंच साहित्य और फिल्म तीनों विधाओं में उनका बहुत उल्लेखनीय कार्य है तो उन्हें उन्होंने ही मुझे ये आशीर्वाद दिया और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस ओर आया गढ़वाल जी डुकलान जी डुकलान जी मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं सर और हमने काफी साथ काम किया है आपके और सर मैं हाँ सर एक बात संदर्भ आ गया है तो मैं जोड़ दू कि हम लोगों के लिए जो हम अध्यापक बिरादरी हैं हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव वाली ये बात है कि पहले तो मैं जानता हूं कि पूरे देश के ही स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ही अध्यापकों का और शिक्षा शिक्षकों का बहुत योगदान है साहित्य और संस्कृत के लिए और उत्तराखंडी भाषाओं के लिए चाहे वो गढ़वाली हो कुमाऊनी हो या जौनसारी हो मेरा अपना अपना अनुभव ये है कि 80 प्रतिशत से अधिक लोग जो भी साहित्य सर्जना कर रहे हैं रंगकर्म कर रहे हैं या इस दिशा में काम कर रहे हैं संस्कृत के क्षेत्र में वो अध्यापन से ही जुड़े हुए लोग हैं ये हमारे लिए बड़ा सुखद अनुभव है जी सुंदरियाल जी मैं जिक्र कर रहा था मदन डुकान जी का आपने जिक्र किया आपकी जो उप संपादन आप किया चिट्ठी पत्री वो पत्रिका भी मेरे पास कई बार आई डाक से जी जी बहुत धन्यवाद तो आपकी फिल्म थी हंत्या जो आपने शायद उसको कुछ लिखने का काम जी किया उसको कुमाऊनी में डबिंग करना था सर तो तब ये पता नहीं था कि आपने अच्छा सर 
हाँ सर मैंने उसमें गीत इको हो रहा है अभी भी स्पीकर तो नहीं है आपका अब आपने म्यूट कर दिया सर अब आपने म्यूट कर दिया है जी इसको अनम्यूट कर लीजिए हाँ 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 बोलिए सर हाँ बोलिए सर तो सर वो हंत्या जब फिल्म बनी जी 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 हाँ बोलिए सर हंत्या के बारे में कुछ बताया हंत्या सर जब फिल्म बनी थी तो मदन मोहन डुकलान जी ने उसमें गीत भी लिखे और उन्होंने एक गीत विशेष के लिए मुझे कहा उन्होंने मुझे सिस्पेशन दी है उन्होंने कहा कि इसको फोक स्टाइल में लिखना है एक थड़िया की जो फॉर्म है उसमें संवाददाता तक मुझे ये गीत चाहिए जिसमें दो दल हो और उनके ये श्रृंगार का गीत होना चाहिए और लोक हमारे लोक में जो थड़िया की फॉर्म है जिसको हम कुमाऊनी में झोड़ा कहते हैं झोड़ा चांदी और थड़िया लगभग की एक ही फॉर्म होती है तो उन्होंने कहा कि उस स्थिति में मुझे चाहिए गीत और गाना भी तुमने है कंपोज भी तुमने करना है लिखना भी तुमने है अच्छा तो सर उसमें जो आपने देखा होगा कि उत्तराखंडी फिल्मों में पहली बार लाइव बर्फ गिर रही है लाइव एक सी एक शॉट है सर उसमें ना एक गीत चलता है थड़िया में जो बर्फ गिर रही है और थड़िया चलता है उसका एक्टर जो था वो मेरा जूनियर था सर मेन रोल में है जी 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 हाँ जी 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 तो सर वो वो गीत फिर मैंने लिखा था और गाया भी था उसको सर जी जी हाँ तो आपने सर गीत क्योंकि शुरुआत आपने उत्तराखंड आंदोलन से मुझे लगता है कि इस तरह के गीतों की की और मैं आपके आंदोलन का दिन रहे प्रभात फेरियों में आपने गीत निकाले तो वो अभी आपने चाहता कि कि आपको किसी ने बोला कि दो सौ लिखना फाड़ देना फिर दो एक और जो है उसको अपना पहला गीत वो कौन सा था सर जरा हमारे <laughs> सर ये मैं ये रहा था कि बहुत सारे अनुभव व्यक्ति को मिलते हैं व्यक्ति जब किसी भी फील्ड में जाता है तो मैंने साहित्य की बात की लेकिन हम लोग सभी लोग शिक्षक हैं तो हमने अपने क्षेत्र में भी देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो वो मैंने साहित्य के एक अनुभव की बात की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो मोटिवेट भी करते हैं प्रोत्साहित भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने कहा कि भाई 200 सौ कविताएं लिख और फाड़ के फेंक दे ये भी जो कविता होगी तेरी पहली कविता होगी तो ये तो एक सर मैंने एक दृष्टांत तो दिया लेकिन मैं अवश्य आपको सुना सुनाऊंगा और इससे पहले मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने देवभूमि की वंदना पहले गाना चाहूंगा हमारा गढ़वाल कुमा और जौन सार जो हमारा पूरी देवभूमि है उसका सर एक वंदना में आप सुना भूमि जल में भूमि देव भूमि जल में भूमि भूमि या महान देव भूमि जल में भूमि भूमि या महान भूमि गढ़ कुमोचित भूमि गढ़ कुमोचित सत सत परिणाम देव भूमि जल में भूमि शेष जल को दो कैलाश गंगा जमुना चरण मा गंगा जमुना चरण मा काठो दे दी जब तब श्या दुनिया यौ दि शरण मा दुनिया यौ दि शरण मा हो बदरी के दारी हारी घर दारी आखि गंगोत्री हारी जमनोत्री आखि जागे सर यारी बागे सर नंद की जात पंच पराग तीर्थ यख महान आ कर्म भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि धर्म भूमि भूमि या महान कर्म भूमि धर्म भूमि भूमि या महान भूमि गढ़ कुमोचित भूमि गढ़ कुमोचित सत सत परिणाम देव भूमि जल म भूमि बिगरली फूलों के घाट मखमली बुझावे छन मखमली बुझावे छन जो चढ़ी छन डांड काठी गाड गदिन ताल छन गाड गदिन ताल छन 
हर मेरे सारे बाण घर आदि रस लगीत भाण माया बांज पुरास कप जिनास माया गो मेर मुल के खास अमर चा पछाण मात भूमि तितर भूमि मात भूमि तितर भूमि भूमिया महान भूमि गढ़ कुमा की प्रे सत सत परिणाम देव भूमि जलम भूमि बीर भाड़ के जन निरण बाकुर की थाते चरण बाकुर की थाते चा आर बिरंग नौ की गाथा दुनिया सैरी गांधे चा दुनिया सैरी गांधे चा हो गबर चंदर सिंह सी जो दासु मन जसवंत सिंह की गाथा तिलू रोतेली बजिया रानी बीर का जो की सबुन मान अमर बलिदान देव भूमि जलम भूमि देव भूमि जलम भूमि भूमिया महान भूमि गढ़ को मोचित भूमि गढ़ को मोचित सत सत परिणाम देव भूमि जलम भूमि देव भूमि जलम भूमि देव भूमि जलम भूमि जी सर आपने पूरे गीत में सर पूरे उत्तराखंड के दर्शन करा दिए और बहुत ही शानदार धन्यवाद सर की तो सब हम तो खो गए इस दिन में आप बहुत कमाल के गाय महेंद्र सिंह नेगी जी की याद आती है सर वो उनकी तो चरणों की धूल भी नहीं है हम और उनका बड़ा आशीर्वाद है कि आ, मेरे जैसे हजारों आ, हजारों और लाखों लोगों की जुकड़ियों में जो बीज उन्होंने बोते हैं गीतों के और कविताओं के तो ये छोटा सा प्रतिफल उसका ही नहीं बहुत बढ़िया सर बहुत शानदार तो वो ये ये तो आपने बाद में लिखा होगा सर वो दो सौ एकवी कविता कौन सी थी वो पहले सुनना चाहिए <laughs> सर मैं सुनाता हूँ मैं सुनाता हूँ उसको और वो वो भी एक गीत ही था और उस उस गीत की जो वानगी आप देखिए जो हमारे लोक के जो मुहावरे होते हैं और हमारे जो लोकोक्तियां होती हैं आप जानते हैं लोकोक्तियों को कहते हैं जनश्रुतियां जनता जनार्दन की उक्तियां और एक उक्ति एक लोकोक्ति ऐसे होती है कि उसको डिफाइन करने के लिए कभी कभी हमें एक पेज की जरूरत पड़ जाती है पूरे उसको व्याख्या करने के लिए तो मैंने ये प्रयास किया कि उसमें इसका भी जिक्र हो और हमारी जो फितरत है हम पहाड़ियों की जो फितरत होती है आ, उसको भी थोड़ा उसमें बांधने की मैंने कोशिश की कितना सफल हूं मैं आपको गीत सुनाता हूँ यात रण में जानो जानो तो जीत जानो यात रण में जानो जानो तो जीत जानो चमचुए जो पछे की छठी हत खुटा छोड़ी की चमचुए जो पछे की छठी हत खुटा छोड़ी की रीतु चुचानियाणो यात रण में जानो जानो तो जीत जानो हम ते वो काचा झाड़ो मही भरारा हम ते वो काचा झाड़ो मही भरारा अरे लछे लछे की बेटे बड़ा छा अरे लछे लछे की सोच लुबट बड़ा छा कैरी में कुछ विचार हर चो अपनी जनारी कैरी में कुछ विचार 
हर चे अपनी नार बन के हमले अछाणो या तेरण जाणो जाणो तु जीत जाणो आजादी की ब्योली कन्न का चोरी खेली गे आजादी की ब्योली कन्न का चोरी खेली गे हूं त्यालों के बाच भी आचरी सी हरी गे हूं त्यालों के बाच भी आचरी सी हरी गे हम अपने किस्मत को हर लेख में कना तो हम अपने किस्मत को हर लेख में कना तो गडनार बस उचाणो या तेरण में जाणो जाणो तु जीत जाणो या तेरण में जाणो जाणो तु जीत जाणो विकास है अनुवार रिक बाग की दड़ी चा विकास है अनुवार रिक बाग की दड़ी चा योजना के झगली भी डाल लगी चा योजना के झगली भी डाल लगी चा हम तैस भाग पे गे बस भेज भात गे हम तैस भाग पे गे बस भेज भात गे चुली पर कछड़ी लगाणो या तेरण ही जाणो जाणो ते जीत जाणो चम चुआन छो पछी की छठी हाथ खुटा छोड़ी की रीतु चुचो नियाणो या तेरण ही जाणो जाणो ते जीत जाणो जाणो ते जीत जाणो जाणो ते जीत जाणो बेहतरीन सर बेहतरीन इससे पहले कि भगवान ले हम आपसे सर मैं आपसे छोटा सा ग्रुप करूंगा कि आप गवाली में जब भी कुछ गए तो उसका हिंदी अनुवाद भी संक्षिप्त में बता रहे ताकि देश के जो अन्य भाषा हिंदी के अलावा जो और भाषा समझते हो वो थोड़ा तो समझ जाए कि आप क्या गा रहे थे जरूर साहब जरूर और जो पहला गीत मैंने आपको सुनाया मुझे नहीं लगता की उसमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी पहले वाले में जी हाँ जी लेकिन दूसरे गीत में चूंकि मैंने ये कहा कि उसमें लोकोक्तियां और जनश्रुतियों के माध्यम मुहावरों के माध्यम से हमने बात की है उसमें ये था कि या तो आप रण में युद्ध में जाओ जाओ तो फिर जीत के आओ और परास्त होकर के मत आओ और अपने कहते हैं कि बल युद्ध में मोरण तो अपराध कुटोन मरे मतलब अपने सीने पर गोले खाओ पीठ पर नहीं खाओ इस तरह का भाव सर उसमें है और हम लोगों का ये है कि हम वो व्यवस्था के खिलाफ भी उसमें लिखा है कि हमारे जो शासन व्यवस्था रही है हमारी जो सुविधाएं रही हैं वो किस तरह से रही हैं कि योजनाओं की झगली भी डालूंदा लगी चा योजनाएं ऐसे रहे कि जिसे टंगी रह गई है वो कभी विकास की जो किरण है हमारे घर गांव तक नहीं पहुंची है और हम उसके लिए सचेत भी नहीं रही हमने उसके लिए उस तरह से आंदोलन भी नहीं किया अपने हकों को के लिए अपनी जरूरतों के लिए उस तरह से हमने आंदोलन आंदोलनरत भी नहीं हुए ये हमारी अवेयरनेस भी नहीं रही इस तरह से भी बात है सर हमने बढ़िया जोशी सर कुछ पूछ रहे मैं ये कहना था कि गिरीश जी की एक जाने जाने ये एक ट्रिब्यूट हो गई क्योंकि तो आज कारगिल दिवस है जवानों के लिए जो आपने श्रद्धा स्कूल दिया जो आपने गाना गाया वो मेरे को सर उनके लिए अपने शहीदों के लिए शहीदों के लिए बहुत अच्छा गीत मेरा है उसको भी मैं प्रस्तुत करूंगा सर जब आप तो बिल्कुल बिल्कुल करिए बिल्कुल करिए वो आज, आज कारगिल दिवस में हमारे श्रद्धांजलि हो जाएगी बहुड़ा जी कुछ कह रहे हैं जी बहुड़ा जी आपने बहुत अच्छा काम किया आज कारगिल दिवस पर मेरा स्पीकर ठीक है मैं स्पीकर यूज नहीं करता हूँ हाँ लेकिन आप उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया तो उनकी आवाज नहीं आएगी सुंदरयाल जी की सुंदरयाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं सब जब बोलना होगा तो मैं बोल बोल लूंगा कोई दिक्कत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 
तो पहले तो इस बात के लिए कि धन्यवाद आपने आज का जो सौदे दिवस है आज के दिन हमने विजय प्राप्त स्पीकर ऑफ कर लीजिए स्पीकर ऑफ कर लीजिए मैं स्पीकर यूज ही नहीं करता हूँ जी अब बोलिए बोलिए जी बोलिए तो आज के दिन हमने कारगिल का जो कथा प्राप्त की थी सॉरी इसको आज सॉरी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपने आज रण की बात करके और वहां से जीत के आने की बात करके जो बात कही उत्तराखंड सैन्य बहुल क्षेत्र भी है और युद्धों में हमारा यहाँ के सैनिकों का इतिहास भी रहा है इसके लिए आपका धन्यवाद और मैं लगे हाथ बता दू की आज के दिन में बॉर्डर का ही था छब्बीस कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ तो आज के दिन में बॉर्डर पे ही था मैं आपसे सुंदरियाल जी पूछना चाहता था कि आपने बल्कि पूछना ही आप अगर दर्शकों को ये बताएंगे आपने खड़िया की बात की जिसके आपने बताया जो जिस फिल्म में आपने खड़िया गाना लिखा था खड़िया चाचरी वगैरह जो आप बात कर रहे थे थोड़ा आगे दो दो लाइन बता करके उनका अर्थ भी लोगों को समझाएंगे तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा खड़िया क्या है चाचरी क्या है बाजू बंद क्या है दो दो लाइन में इनको भी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी अनम्यूट कर लीजिए सर अनम्यूट कर लीजिए सुंदरियाल जी म्यूट है आप सुंदरियाल जी आप म्यूट हैं जी 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 ओके okay, सर आप बोलिए सर तो पहले तो मैं बहुणा जी को और बहुणा जी के साथ हमारे तमाम भारतवर्ष के जितने भी हमारे रण बांकुरे हैं उनको अपनी ओर से सल्यूट करता हूँ इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ शत शत नमन करता हूँ और जो आज से इक्कीस वर्ष पूर्व हमारे वीर जवान जो भारत माता की बलिवेदी पर शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं इस मंच के माध्यम से और सर एक गीत 21 वर्ष पुराना जब उन्नीस सौ निन्यानवे में जब शहीद क्या बोलते हैं कारगिल वार हुआ था उस समय सर एक गीत मैंने दिखा था तो पहले मैं उसको सुनाना चाहूंगा और उसके बाद जैसे भगवान जी का हुक्म मुझे हुआ है तो दो दो पंक्तियां उसको भी मैं कोशिश करूंगा तो सर पहले एक गीत में आ, अपने रण वाकरों के लिए प्रस्तुत करना चाहता धन भारत का वीर जवान धन भारत का वीर जवान हम छाजल मोता तेरा कर जवान धन भारत का वीर जवान हम छाजल मोता तेरा कर जवान देश की रग समाकर बलिदान तिल जवान पे को परिणाम सल्यूट सलाम पे को परिणाम सल्यूट सलाम गबर चंदर सिंह तीन समेना जसवंत दर बान पर गति बेगेना गबर चंदर सिंह तीन समेना जसवंत दर बान पर गति बेगेना जर्मन फांस के बंगलादेश गैना ये वीर जख भी गैना रण जीत लेना रण जीत लेना देश विदेश मात भाई सान तीन जवान पे को परिणाम सल्यूट सलाम पे को परिणाम सल्यूट सलाम धर तीन रूप नर सिंगा को फेर याज धर तीन रूप नर सिंगा को फेर याज तेरु पर चंड रूप देख बैर भाज तेरु पर चंड रूप देख बैर भाज उस वे का उड़ी ने हमारा उड़ी जाज विजय को बोलो हमारा सिर मेर ताज सिर मेर ताज बेमान दुश्मन को तेरे अभिमान तीन जवान ते कुणाम सल्यूट सलाम 
ಹೇಳಬೇಕು ಪರಣ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ ಧನ್ಯ ಭಾರತ ಕಾಬೀರ ಜವಾನ್ ಅಮ ಚಾ ಜಲ ಮುಖಾ ತಿರ ಕರ ದೇಶ ಕಿ ರಗ ಸಮ ಕರು ಬಲಿದಾನ್ ಕಿನಿರ ಜವಾನ್ ಪೇಕು ಪರಣ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ ಪೇಕು ಪರಣ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ राकेश पोखरियाल जी जो आपको बार बार याद कर रहे हैं आप तक नमस्कार मैं उनकी ओर से पहुंचा रहा हूँ और जैसा की आज शहीद दिवस की बात है तो कल हमारे शो में एक ऐसे सैनिक होंगे जो शहीद होते होते रह गए और उसका परिणाम ये रहा कि वो आज मेरे साथ को होस्ट बने बैठे कल के शो में हमारे साथ मुकेश प्रसाद बंगुणा जी स्पेशल इन्वाइटेड गेस्ट होंगे और कल हम उनसे सुनेंगे जो करगिल की बातें एयरफोर्स की बातें और बहुत सारी बातें और ये जानेंगे कि वो शहीद क्यों नहीं हुए तो बहुत रोचक बातचीत होने वाली है कल हमारे बहुमा जी के साथ तो सुंदरिया जी ये तो खैर कल की बात थी अब हम बढ़ते हैं आज के आगे की बातचीत की ओर तो आप चूंकि आप तो भाषा के शिक्षक हैं आपको तो ज्यादा बेहतर पता है कि भाषा का खासकर मातृभाषा का जो है इस्तेमाल किस तरह से शिक्षा में किया जा सकता है लेकिन सर भाषा के अलावा अन्य विषयों में मातृभाषा का प्रयोग के बारे में क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किए क्या आपके कोई अनुभव रहे तो अगर आप हमारे साथियों को बताएंगे तो वो भी इससे लाभान्वित होंगे माइक म्यूट है सर आपका जी जी हाँ सर ठीक कहा आपने और भाषा का बड़ा महत्व होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एन 2005 भी कहता है कि जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि मातृभाषा में पहले सबसे पहले पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए आप सबसे पहले बच्चों के साथ जो भावनात्मक संबंध है पहले वो आपसे प्रेम तो करें पहले आपसे उनका लगाव तो हो तो वो तभी होगा जब उनको अपनत्व तो लगेगा आप में और अपनत्व तो आप में कब लगेगा जब आप उनके मन की बात करेंगे और मन की बात करने के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है वो मातृभाषा ही होता है तो हम तो लगातार यही प्रयोग करते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो अब तो हमारे जैसे आपने कहा भी कि मैं असल में विज्ञान का अध्यापक हूं तो पढ़ाता विज्ञान भी हूं और संस्कृति भी पढ़ाता हूं तो कोशिश ये करता हूं कि थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी अंग्रेजी है क्योंकि अब वो किताबें इंग्लिश में आ चुकी हैं तो प्रयास ये करता हूं कि इंग्लिश में भी पढ़ाऊं थोड़ा उसका तर्जुमा हिंदी में करूं और गढ़वे में मैं बताऊं मेरी कोशिश है रहेंगे कि बचत भी आत्मसात कर देना जब हम उन अपनी भाषा से जोड़ना तो उन इन लगभग कि वो ये व्यक्ति जो है ये कोई खौफ जदा नहीं है आमतौर पर कभी कभी बच्चों के और अध्यापकों के मध्य में थोड़ा दूरी भी खींच जाती है उसलिए खींचती है कि वो बच्चों को ये लगता है कि ये थोड़ा ऊपरी सा है या पराया सा लगता है तो उनको सबसे पहले उनके साथ जो भावनात्मक संबंध है वो बनाने के लिए सबसे बड़ा जो जरिया है वो भाषा का ही तो हम लोग ये कोशिश करते हैं और मुझे उससे ये फायदा हुआ कि मैंने देखा कि बच्चों की जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही जैसे हम साइंस की भाषा में कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक तो भाषा एक उत्प्रेरक का काम करती है और इस दरमियान बच्चों से हमने जो कविताएं लिखवाई वो अपनी मातृभाषा में तो वो जैसे विज्ञान से संबंधित कविताएं लिखाई या कोई छोटे मोटे नाटक किए चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो सामाजिक जागरूकता से संबंधित हो वो अपनी भाषा में कराए तो उसमें बच्चे बहुत आनंद महसूस करते हैं 
उन्हें ये नहीं लगता कि ये वर्डन नहीं लगता उनको बोझ नहीं लगता है तो उसको आनंद लेते हुए अगर बच्चा सीखता है जी मेरा अगला प्रश्न यही था कि सर जैसे विज्ञान जैसे जटिल विषय में आपने कविताओं के माध्यम से नाटक के माध्यम से कुछ पाठों में अगर कोई प्रयोग किए तो थोड़ा हमारे दर्शकों को जो खासकर विज्ञान के शिक्षक है पूरे देश भर के वो पाठ आपने सर कविता से या नाटक से या सांस्कृतिक साहित्य विधाओं से पढ़ाने की कोशिश की हाँ तो सर जैसे हमने कुछ वर्कशॉप भी वहां पर करवाई सर साइंस की ना वो चाहे यू कोस्ट के माध्यम से और स्पैक्स जो हमारी एक संस्था है डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा जो उत्तराखंड के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं उनका आशीर्वाद हमें मिला तो मैंने समय समय पर अपने क्षेत्र के तमाम विद्यालयों को जोड़ते हुए साइंस की वर्कशॉप कराई सर साइंस इन प्ले मेकिंग साइंस विथ फन साइंस बिहाइंड द मेरेकल्स इस तरह की वर्कशॉप वहां पर करवाई और उसमें छोटे छोटे विज्ञान से संबंधित नाटक भी बच्चों से करवा चाहे वो अपनी मातृभाषा में करवाए हों और उसमें अंधविश्वासों से हट करके जो हमारी वैज्ञानिक सोच है विज्ञान जिसे मानता है उन अवधारणाओं को लेकर के सर छोटे छोटे जो स्किट जो छोटे छोटे नाटक करवाए उनके माध्यम से बच्चों ने बहुत जल्दी उसको आत्मसात किया सर और मेरा ये अनुभव भी है पिछले 25 वर्षों के अध्यापन अनुभव में कि जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं तो वो किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग हटके होता है बच्चे उसे बहुत जल्दी आत्मसात करते हैं जब हम उस उनको मंच पर मौका देखते हैं वो स्वयं उस चीज को देखें तो उससे सर बहुत लाभ होता है जी बिल्कुल आपने सही बात कही सर क्योंकि मातृभाषा जोशी सर कुछ कह रहे हैं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि गिरी जी जो आप ये नाटक कर रहे हैं सर म्यूट कर लीजिए जी स्पीकर 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 सर आपका जो जी ये जो आप नाटक करते हैं जो इंस्पायर करते हैं ऐसे विज्ञान क्लब वगैरह वगैरह कुछ खोले हुए आपने स्कूल में क्योंकि दिल्ली में कई सारे मंत्रालय जो हैं वो स्कीम में पैसा देते हैं विज्ञान प्रसार एक बहुत बड़ी संस्था है दिल्ली की जो इक्विपमेंट देती है जो विज्ञान क्लब खोलने के लिए पैसा देती है तो कुछ ऐसे भी कार्य आपके साथ साथ में हुए साथ साथ चले लिखने पढ़ने और साइंस वर्कशॉप के साथ साथ सर असल में ये रहा कि हमारा जो विद्यालय था मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वो सन उन्नीस में खुला और बयानबे से लेकर के 2014 तक वो अशासकीय विद्यालय था सर गवर्नमेंट अशासकीय विद्यालय जी जी अशासकीय तो होने के कारण हम वो न जो शासकीय सुविधाएं हरिदास शोक सर हमारी एक दर्शक है कश्मीर से वो उर्दू गीत सुनना चाह रही है और कह रही है कि उर्दू गाना गंगा जमुना तहजीब की अलामत है कैंडली सिंह उर्दू सॉन्ग थोड़ी देर में उर्दू गाना सुनेंगे सुंदरयाल जी से तो मैं ये कर रहा था सर जोशी जी जोशी जी जी ने मुझे आदेश किया था तो मैं ये कर रहा था सर कि दो हजार से लेकर के और दो तक जो हमारा विद्यालय है वो अशासकीय था सर और दो में वो प्रांतिकृत हो गया फिर वो शासकीय हो गया तो इसलिए हम जो शासकीय सुविधाएं थी हमें अवेयरनेस भी नहीं उसमें की और हम ले भी नहीं पाए यद्यपि 2006 में मैं अपने चार बच्चों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी दिल्ली में जो बाल भवन में हुई थी वहां ले गया सर और उत्तराखंड हमारा द्वितीय स्थान पर रहा सर विज्ञान प्रदर्शनी में वह हमारे बच्चों ने विंड मेल का वर्किंग मॉडल यानी पवन चक्की का जो क्रियात्मक रूप है उसको बनाया था हमारे बच्चों ने और उसमें उत्तराखंड सर द्वितीय नंबर पर द्वितीय उसमें रहा था सर ये तो ये आपने किया 2006 में छह में जी 2006 में सर वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत उत्सुक हैं पवन चक्कियों को लेके तो अमेरिका में दक्षिण भारत को जाएं वहाँ समुद्री हवाओं को लेके बहुत सारी पवन चक्किया और काफी फंड भी किया है और ये अच्छा आपने बताया दो हजार छह से ये प्रयास शुरू हो गए दो हजार छह से सर बहुत भारतवर्ष के तमाम बच्चे जब आप नहीं बोल रहे हो तो माइक म्यूट कर दीजिएगा सर मैं एक मिनट एक सूचना देना चाह रहा हूँ सी सी आर टी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जिसके की जोशी सर निदेशक भी रहे पहले और संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक स्कीम आई है सर सात अगस्त तक उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग का कंपटीशन आयोजित किया है 10 से 14 साल तक के बच्चों के लिए देश भर साइट पे दिया हुआ है कुछ उसके स्क्रीन 
पर है जिन्हें भेजा है कमेंट से तो जो भी डॉक्टर राहुल का कमेंट है कुछ ऐसा हाँ उन्हें जानकारी दे रहे हैं कमेंट के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं लिंक भेज रहे हैं अच्छा अच्छा तो मैं बढ़िया पूछ सकता हूँ कुछ अभी हाँ सर इसके बाद सर मैं सूचना पूरी कर लूंगी दस से चौदह साल तक के बच्चे इस प्रतियोगिता में सात अगस्त तक भाग ले सकते हैं प्रथम पुरस्कार पंद्रह हजार रुपए है द्वितीय दस हजार और हर राज्य के प्रथम पुरस्कार दो दो हजार रुपए है सांत्वना पुरस्कार के रूप में तो इस लिंक पर जाकर के आप प्रतिभाग कर सकते हैं जी बहुणा जी मैं सुनियाल जी से जो कह रहा था कि आपने छड़िया के बारे में चांचरी के बारे में इनके बारे में दो दो लाइन गाते हुए उनका अर्थ अंतर भी बताएंगे क्या क्या है ये जो लोकगीतों की हमारी परंपरा थी बाजू बंद की अगर आप दो दो लाइन में इनको थोड़ा समझाते हुए क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं जो उत्तराखंड के नहीं है गढ़वाल के या कुआ में उनको तो बारे में नहीं समझते हैं उनको भी थोड़ा सा इससे फायदा होगा हमें हमें बहुत सारे लोग ऐसे गढ़वाल या कुआओं में जो चीजों के बारे में नहीं जानते हैं और आपको गा के भी सुनाना होगा उनको और आपको गा के भी सुनाना होगा उनको जी जी मैं प्रयास करता हूँ सर तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो उत्तराखंड की एक पहचान भी है हमारी जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं तो उनमें हमारे लोक गीतों का सर बड़ा महत्व है और हमारे जो लोक गीत हैं वो हमारी लोक भाषा के सबसे बड़े प्रमाण हैं हम कहते हैं कि हमारा जो आदि साहित्य है वो हमारे लोक गीतों में हमारी लोक कथाओं में और हमारी लोक गाथाओं में इन तीनों प्रारूपों में हमारा जो लोक साहित्य है वो बिखरा पड़ा है सर और वो बहुत पौराणिक है तो मैं जैसे आपने आदेश किया मुझे कि मैं उसके विषय में बोलूं तो मैं सबसे पहले थड़िया का जिक्र करता हूं थड़िया को थड़िया चांचरी चांचड़ी और झोड़ा इन चारों नामों से हमारे विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम इन नामों से पुकारा जाता है यद्यपि इसकी जो विषय वस्तु है वो लगभग एक ही है इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का जिक्र इसमें श्रृंगार प्रेम और जो स्वानुभूतियां हैं हृदय की अनुभूतियां हैं उनका जिक्र किया जाता है सर थड़िया में और थड़िया का जो शाब्दिक अर्थ है थड़िया बना है थार से थार माने चौक आंगन यानी आंगन में लगने वाले गीत वो आंगन हम अपने आंगन का यहाँ पर ये विस्तृत हो जाता है आंगन हम अपने खेतों को भी बना सकते हैं यानी एक जगह जहां पर प्रॉपर इसमें गाया जाता है और इसमें Uh, केवल एक वर्ग भी हो सकता है जैसे महिलाएं भी गा सकती हैं और महिलाएं पुरुष भी हो सकते हैं यानी ये संवादात्मक भी हो सकता है और एकल भी हो सकते हैं लेकिन होंगे ये दल में ही होंगे ये ग्रुप में ही सामूहिक सामूहिक अभिव्यक्ति है तो ये थड़िया मैं आपको सर सुना रहा हूं उसमें हमारे गढ़वाल के हमारे उत्तराखंड की जो हमारी भाभी है बौ तो भाभी के श्रृंगार का नक्शिक वर्णन आता है उसमें कि भाभी का जो श्रृंगार है भाभी के जो अंग प्रतंग हैं कितने सुंदर हैं उनका वर्णन सर उसमें आता है कि कहा गया कि बो मेरे प्याज आ रहेंगी बो तिले धारू बोला तिले धारू बोला का अर्थ होता है कि तूने बोल रख दिए तूने कमाल कर दिया है तूने मिसाइल कायम कर दिया है और तेरा जो रंग है वो प्याज की तरह है और ऐसे ही वर्णन उसमें सर जी 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 बो मेरे प्याजा रानी बोती लारू बोला बो मेरे प्याजा रानी बोती लारू बोला बोकी ले तू रानी बोती लारू बोला बो मेरे प्याजा रानी बोती लारू बोला बो आगे ली बागे ली बो जागे ली बागे ली बो जागे ली बागे ली बो जागे ली बागे ली बो चीच ली है सोनो बो दाँतोड़ी बागे ली बो चीच ली है सोनो बो दाँतोड़ी बागे ली बो मेरे क्या जा रानी बोती लारू बोला बाफूलो छे 
तुम्हारी जो पतली कमर है उसमें जो तुम्हारे बालों की लट है वो अत्यंत शोभायमान हो रही है और खिंच करके मत हंसो क्योंकि आपके दांतों में किसी का दो दाग लग जाएगा ये इस तरह का भाव सर उसमें व्यक्त किया जाता है बहुत बहुत तो ये सर थड़िया का जिक्र मैंने किया और उसके बाद मैं आता हूं सर चौफला की तरफ एक एक जो हमारे लोक गीतों की जो बहुत समृद्ध विधा है वो है चौफला और चौफला का जो शाब्दिक अर्थ है सर वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चौफला धर्म काम मोक्ष सर वो तो नेटवर्क मोक्ष को प्राप्त हो गया उनका चौफला का नाम लेते ही इनके सवाल हो जाएं चौफला का नाम लेते ही नेटवर्क जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया सर तो हम तब तक सवाल जवाब ले लेते हैं जी दो वो कर दे धर्म काम मोक्ष अच्छा चौफला को लेके उन्होंने कुछ बता रहे थे वो जी तो वो चाहते हैं कल का सर पहला सवाल हमारा जो था उस पर हम चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के था कोई उत्तर आया नहीं जी हाल है हाल है कुछ सुनाई दे रहा है कुछ नहीं सुनाई दे रहा है आप सर जवाब दे दीजिए तब तक हम उनको फिर लेते हैं ये इसका हाँ ये इसका उत्तर है एक बहुत धनी परिवार के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था प्रबल प्रमाणिक प्रबल प्रमाणिक जो उन्नीस में उन्होंने अपनी माँ से पैसा लिया और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और पंजाब घूमते घूमते उनको पंजाब का एक गांव इतना पसंद आया भिमालदा कि उन्होंने वहाँ एक आर्ट एकेडमी स्थापित की उनका मेन उद्देश्य यही था कि बड़े बड़े शहरों में दिल्ली बॉम्बे कोलकाता देहरादून मतलब यहाँ तो आर्ट गैलरीज होती है और लोगों को फायदा मिलता है लेकिन गाँव के लोगों के लिए कोई कोई ऐसा प्रयास आ, नहीं हमारे देश में हो रहा है कि अलग अलग आर्ट एकेडमी स्थापित की जाए उन्होंने अपना जीवन सर्व जीवन जो था वो उन्होंने स्थापित किया उस एकेडमी में और उस एकेडमी में उन्होंने जो आर्ट वो थी वो पेपर कटिंग की आर्ट थी जिसको हम देवस्थान मथुरा चले जाइए बनारस आ जाइए जिसको साझी कहते हैं साझी वो एक आर्ट थी जिसमें इसमें महारत हासिल की और इनको एक बार चैलेंज किया गया था कि ये आ, पेपर कटिंग में कुछ अपना कुछ कारनामा करके दिखाए तो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ताजमहल के सामने एक बड़े से पेपर पे, बहुत बड़े विशाल पेपर पे विदाउट एनी लाइनिंग एक्सेप्टा उन्होंने ताजमहल का मॉडल उन्होंने बनाया था बिल्कुल हु बहू और प्रबल प्रमाणी बहुत सिद्धर्थ हो गए थे इस 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 कार में और लेकिन वो बड़ा व्यथित होते थे जो कुत्ते स्ट्रे डॉग्स थे उनके लिए उन्होंने एक बनाई और सत्यजीत रे साहब की तरह इन्होंने कविताएं भी लिखी और बाल संग्रह भी किया बाल 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 कथाएं भी लिखी कविताएं कथाएं बाल साहित्य भी जी कल का दूसरा सवाल था सर एक विशेष में किए जाने वाला एक कार्य विशेष जो भारतवर्ष के छह राष्ट्रपतियों को जाने अनजाने में इसका इसका मोनिका जी ने उत्तर दे दिया था शायद ये छह राष्ट्रपति जिन्होंने जिन्होंने एक ही दिन में शपथ ली थी वो सिलसिला शुरू हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी जी से और उसके बाद ज्ञानी जैन सिंह जी आए उसके बाद शायद वेंकट रमन जी थे और वेंकट रमन जी का शंकर दयाल पंडित शंकर दयाल शर्मा जी हमारे माननीय राष्ट्रपति उन्होंने फिर अंदर स्कॉलर किया नारायणन साहब और उसके बाद जो लास्ट जो शपथ थी उस दिन लेने वाली पच्चीस जुलाई को वो थे ए पी अब्दुल कलाम साहब तो छह राष्ट्रपतियों ने एक ही दिन में 1977 से आई थिंक सिलसिला शुरू हुआ था ठीक सर धन्यवाद सर आज का पहला सवाल स्क्रीन पर है भट जी मेरे को एक ख्याल ये आ रहा है कि चूंकि उत्तर नहीं आते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जितने दर्शक हैं उनसे पूछें कि आप प्रश्न दीजिए 
और बाकी और लोग भी तो एक पार्टिसिपेटरी सिलसिला हो जाएगा लोग बाग अपने लोग बाग के पास भी अपने अपने बड़े विचित्र प्रश्न होंगे जो ऐसा कुछ कर सकते हैं देखिएगा ठीक है सर तो अभी हाँ कल का पढ़ लेते हैं सर क्षेत्र विशेष में दो वीर भाइयों की वह बहन जिसने अपनी उम्र के पंद्रहवें वर्ष से बाईस वर्ष तक लगातार युद्ध किया जिसको उसी क्षेत्र की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और उसकी याद में आज भी बैसाखी का मेला लगता है बैसाखी के दिन उनकी याद में हाँ बैसाखी के दिन उनकी उनकी याद में मेला लगता है फेयर इज ऑर्गेनाइज पूरा नहीं आता तो दूसरा सर हाँ दूसरा सर था किस शख्सियत ने किस शख्सियत को कवियों के कवि की उपाधि दी जी दूसरा सवाल था सर आज का तो हम चाहेंगे कि कल हमारे सुनरिया जी आए थे सर फिर कहीं मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में फिर उनको दिक्कत हो रही है <coughs> कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो तो सर एक शुरुआती दौर में एक चर्चा मैं शुरू कर रहा था उस पर मैं आ गए सुंदरयाल जी आ गए जी जी नेटवर्क लग रहा है कि वहाँ आना जाना लगातार बना हुआ है तो किस रीजन में है गढ़वाल के गढ़वाल के किस रीजन में है जोशी सर पूछ रहे आप कहाँ पर हैं सर सुंदरयाल जी कौन से रीजन में है पौड़ी चमोली देहरादून नहीं अभी देहरादून में सुंदरयाल जी सुन पा रहे सुंदरयाल जी आपने माइक म्यूट किया हुआ अपना अनम्यूट कर लीजिए सर सुंदरयाल जी आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ माइक तो देखिए हमारे हमारी बातचीत को सुनकर फरीदा शौक जी ने क्वेश्चन डाल भी दिया स्पाइस मोर कॉस्टली इन कश्मीर तो अक्सर लोग दे देंगे इसका जवाब सेफरन फरीदा जी बता सकते हैं ठीक है गलत है ऑन द ऑन द स्पॉट आई सेट सेफरन स्पाइस मोर कॉस्टली इन कश्मीर नहीं सुन पा रहे नेटवर्क कुछ लग रहा है दिक्कत है फ्रीज है गोपाल काले जी हमारे दर्शक है सर वो मैंने उत्तर का राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी जवाब दे रहे हैं वही मैंने कहा जाफरान या केसर जी जी सुंदरयाल जी सुन पा रहे हैं हेलो सर नेटवर्क ऑफलाइन करने तो नहीं चला गया करेक्ट सेफरन फरीदा शौक जी कह रही है सेफरन मैंने ठीक जवाब दिया ठीक है बुलाइए सर नहीं कोई बात नहीं आपका स्वागत है सर इस इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं डॉक्टर सतीश हां मेरे साथ धर्मेंद्र नेगी जी हैं रेणुका जोशी हैं फरीदा शौक हैं राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं रिंकू सोन हैं और प्रदीप जोशी जी हैं राहुल कुमार जी हैं अतुल शर्मा जी हैं जनकवि हमारे देहरादून के जगदम्बा चमोला जी हैं लगातार अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं सर ये सारे लोग मनोहर चमोली मनु हैं जो साहित्यकार शो में भी आए थे नंदन सिंह राणा नवल हैं राकेश पोखरियाल सर हैं हरीश चंद भट्ट जी हैं संगीता जोशी हैं जगमोहन चमोला जी हैं और बहुत सारे लोग हैं लगातार इनकी टिप्पणियां आ रही हैं हैं देहरादून से तो इसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देहरादून से तो ये नेटवर्क की ऐसी प्रॉब्लम एमएल गौड़ साहब हैं इनकी पोस्टिंग चौबट्टा खाल में है मैं आज आज सुबह वही दिन में वही था चौबट्टा खाल में रेणु शाह हरीश अंगवाल रीना शाह राकेश पोखरियाल ध्रुव नायक ये सारे लोग हैं सर जिग्नेश पटेल गुजरात से मोहन चौहान जी हैं सुरेश तिवारी जी हैं गिरीश चंद्रा जी हैं सारे लोग लगातार शो को देख रहे हैं 
सबको मना लूज कर लगातार क्योंकि सारे शो में सबका नाम लेना संभव नहीं हो पाता है स्क्रीन पर हम सबका सबका कमेंट लाने की कोशिश करते हैं मनमोहन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अल्मोड़ा से जी जी चौपटा खाल गए स्क्रीन पर लिखा है तो मैं सर उस बात को हाँ डॉक्टर सतीश जी ने सुझाव दिया है कि विमर्श को गढ़वाली साहित्य की ओर भी मोड़ा जाए हम गिरीश सुंदरलाल जी को सुनना चाहते हैं हम भी सुनना चाहते हैं सर लेकिन क्या करें नेटवर्क नहीं है तो उस पर हमारा जोर नहीं है उनको सुनने के लिए ही हमने बुलाया है लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम बड़ी खनकदार आवाज है लगता है ट्रेन आवाज जैसी होती है ना मतलब बिल्कुल बिल्कुल भरी हुई स्वागत है सर सुन पा रहे हैं आप बोलिए सर हेलो हाँ सर बोलिए सर सुनना चाह रहे हैं हाँ हाँ जी सर आवाज आ रही है आ गई आ गई बहुत बढ़िया धन्यवाद आ गई आ गई आ रही है हाँ तो सर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ आ, मैं सर वो चौफला का जिक्र करना चाहता जैसे चौफला का मैं जिक्र कर रहा था कि धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति का जिसमें साधन निहित होता है वो हमारे चौफला गीतों में होता है उसमें श्रृंगार संयोग और वियोग दोनों तरह का प्रेम और उद्भावना ये सारी चीजें समाहित होती हैं तो ये गीत मैं चौफला का दृष्टांत के रूप में कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहूंगा जो कि देवर और भाभी के बीच का संवाद का गीत है देवर भाभी को मिलने के लिए आ रखा है और वो कह रहा है कि मैं आपके घर आना चाहता हूं लेकिन मैं पिताजी से डरता हूं तो भाभी कहती है कि आ जा घर पर आ जा बातचीत जो करनी है कर ले आज पिताजी घर पर नहीं है वो बैलों के व्यापारी हैं और वो गंगा पार जा रखे हैं तो इस तरह से उनके बीच में संवाद चलता है तो वो गीत की कुछ पंक्तियां सर मैं आपके बीच रखना चाहता चौरानी सुखी लो कोहलो चौरानी सुखी लो कोहलो चौरानी सुखी लो कोहलो चौरानी सुखी लो मीछो बोछो ओटो नैन सिंगा मीछो बोछो ओटो नैन चौरा जाती जोरा बेचौरा मीठे बोबा बाजी की डोरा मीठे बोबा बाजी की डोरा बाबा जी मीन आज घोरा बाबा जी मीन आज घोरा हे बहु कहे गौ जयान हे बहु कहे गौ जयान बाबा जी बेलो का व्यापारी बाबा पारी बाबा जी गंग पारे जयान बाबा जी पहलो का जो पारी बाबा जी गंग पारे जयान कोहलो चौरानी सुखी लो कोहलो चौरानी सुखी लो मीचो बचो तो नैन सिंगा मीचो बचो तो नैन सिंगा दूर बेचौरानी बेजा दी दूर बेचौरानी बेजा दी तो सर इसमें रिदम तेज हो जाता है और हाथों की थाप और पदों की जो चाप है वो भी दर्शनीय हो जाती है नृत्य के साथ बढ़ने वाला जो गीत हमारा चौंफला है वो इस तरह से बढ़ता है और वास्तव में हमारे हमारे संस्कृति में हमारे लोक में तीन तरह की विधाएं हैं एक लोक गीत एक है लोक नृत्य और एक लोक तो जिसमें केवल यहाँ पे देखा होगा ये छोटे नृत्य देखा होगा तो उसके बाद 
और संवादात्मक गीतों में वो नायक नायिकाओं के बीच या बीच या जो संबंध है और संवादात्मक प्रश्नोत्तर शैली के जो गीत है नेटवर्क की वजह से फिर वो डिस्कनेक्ट हो गए सर हमारे साथ बार बार नेटवर्क जा रहा आ रहा है तो सर मैं वो जो सवाल हम कर रहे थे कि भाषाओं के मामले में क्योंकि भाषाओं का एक तरह से रोजगार से नाता जोड़ दिया गया है पूरे दुनिया में ही और भारत भी उससे अछूता नहीं है तो अंग्रेजी हिंदी संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के जो लड़ाई है सर उसके बारे में कुछ चर्चा हम चाहेंगे कि आपके अनुभव या आपके विचार क्या है सर उसमें जोशी सर नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गिरीश जी की जो पहली प्राथमिक जो एजुकेशन है वो बच्चे को मातृभाषा में ही देनी चाहिए तल्दीन है अपने गाने में लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा देखिए हाँ ये जो भाषा है ना बच्चा बिल्कुल ठीक है कि एक से पांचवीं तक प्राथमिक जो कक्षा की पढ़ाई है वो मातृभाषा में होनी चाहिए उससे भारत के संबंध की कोई शव कोई शक नहीं है महाराष्ट्र में आप विश्वास नहीं करेंगे पंद्रह से बीस साल ये बहस चली कि इंग्लिश कौन सी क्लास से शुरू करनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में ये बहुत विवाद हुआ कि हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पा रहे आगे आने वाले समाज के लिए आगे आने वाले समय के लिए और ये बहुत बहस करते करते देन दे स्टार्टेड फ्रॉम क्लास वन इंग्लिश अभी चार पांच साल पहले उन्होंने क्लास वन से शुरू किया है इंग्लिश को पढ़ाना क्योंकि इंग्लिश कुछ भी कहिए इंग्लिश एक इंग्लिश का एक रुतबा है और वो गोली चमड़ी देखते ही हम सब थोड़ा फ्लैटन हो जाते हैं लेकिन कौन सा तरीका होगा जो बच पाएंगे लोग तो सब अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे फिर कमोनी गढ़वाली क्यों पढ़ेंगे लोग जी सुंदर जी आप इसीलिए तो लोग जा रहा है इसीलिए तो लोग जा रहा है इसीलिए तो आप 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 आज थोड़े से जितने दिल्ली में कुमाऊनी है बच्चे बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं कुमाऊनी गढ़वाली है मैं नहीं जानता गढ़वाल में थोड़ा सा सशक्त एक प्रयास हुआ तो बच्चे गढ़वाली बोल लेते हैं लेकिन आप कुमाऊनी बच्चों को देखें या और बच्चों को देखें नहीं आती है तो सर आपको नहीं लगता है और लोग जो है इसीलिए लोग इसीलिए पिछड़ता जा रहा है लोग दिल को आनंदित करता है लोग एक मैंने कल भी जैसे परसों भी कहा था लोग जो है वो एक माँ की रोटी की तरह है जिसको खाना हर कोई पसंद करता है स्वाद ही उसमें कुछ और होता है और आपको मैं जी मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूँ कि संस्कृति को लेकर अंग्रेजी को लेकर हमारी मानसिकता किस तरह की है आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत सरकार में राज्य सरकार में एक मंत्रालय होता है सर आबकारी मंत्रालय आबकारी और वही मंत्री अक्सर मध्य निषेध कार्यक्रम का अध्यक्ष भी होता है तो आप देख लीजिएगा मैं भेज दूंगा आपको 
मतलब आप ये देखिए ना कि आप दोनों चीज एक आप अंग्रेजी भी पढ़ाना चाहेंगे कक्षा एक से और आप चाहेंगे बच्चा गढ़वाली को मौन भी सीखे आप बच्चे के साथ अत्याचार कर रहे हैं क्या आपने बच्चे को क्या खिलौना समझ रखा है चाबी आप अभी अंग्रेजी की चाबी भरेंगे इधर से आप कहते गढ़वाली की चाबी भरेंगे इधर से आप भोजपुरी की चाबी भरेंगे आप खुद तो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे को चाहिए क्या उसे संस्कृति चाहिए तो संस्कृति तो शुरू करना है या अंग्रेजी शुरू करना है अगर हम अंग्रेजी शुरू करेंगे तो संस्कृति नहीं रहेगी सर कहीं नहीं रही आज तक कई उदाहरण नहीं मिला हमको ऐसा आज तक अंग्रेजों ने खुद फ्रेंच छोड़ करके अंग्रेजी में क्या शुरू किया और इंग्लैंड में इंग्लैंड में हम से हमसे कम अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले हैं सर पंद्रह तो शशि थरूर शशि थरूर जी को आंखों में बिठाते हैं कि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं सर पंद्रह हमारे कृष्ण हमारे कृष्णन मैनन कृष्ण मैनन साहब जो यूनाइटेड नेशंस में बोले थे पूरी दुनिया चकित थी कि एक इंडियन इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो वही मैं कहना चाहता हूँ सर की अंग्रेजों ने खुद इस बात को समझा था सोलहवीं सत्रवी शताब्दी में जब उन्होंने फ्रेंच को हटा करके अपने यहाँ अंग्रेजी अंग्रेजी किताबें शुरू कर दी जी उनको टाइम हम उन अंग्रेजों से भी नहीं सीख पा रहे हैं मेरे ख्याल आगे सूर्याल जी आ गए आज नेटवर्क ने मजा खराब कर दिया पूरे प्रोग्राम जी 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 सर आ आ आ गए 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 आपकी आपका पिछला वाला जो सर नेटवर्क जो पिछला गीत गया सर कुछ भी नहीं सुन पाए हम लोग कोई दर्शक नहीं सुन पाए नेटवर्क के कारण कोई नहीं सुन पाया उसको आप रिपीट कर सकते हैं सर उसको थोड़ा ना चौफला की बात कर रहे हैं आप जी हाँ जी सर मैंने कहा कि कामोक्षी हाथी का जो साधन है उसमें श्रृंगार वियोग प्राण प्रेम की जो बात होती है और संवादात्मक है तो उसमें देवर और भाभी भाभी का संवाद है देवर भाभी को मिलने आ रखा है कि भाभी मैं आपसे मिलने आ रखा हूँ लेकिन मैं पिताजी से डरता हूँ आपके पिता कहाँ हैं तो वो कहते कि मेरे जो पिता हैं वो बैलों के व्यापारी हैं वो गंगा पार जा रखे हैं तो जो भी बात करनी है तो आप मुझसे बात कर तो वो गीत तो इसके इसके बाद इसके बाद वाला इसके बाद वाला इसके बाद वाला अच्छा सर बाजू बंद हाँ बाजू बंद की बात हो रही हाँ, इस हाँ, इस बाजू बंद की बात हाँ बाजू बंद सर बाजू बंद शैली क्या है बाजू बंद शैली में बहुत एकांत में संवादात्मक गीत होते हैं सर और वो प्रेम और विरह के गीत होते हैं वियोग श्रृंगार का उनमें वर्णन होता है और आमतौर पर जैसे निर्जन वनों में एक नायक किधर है और नायक का उधर है और सवाल जवाब जो संवादात्मक शैली है सर वो बाजूबंद की शैली है तो उसमें एक नायक पूछ रहा है नायिका से कि जामी जाली दई जो अच्छा दूसरी बात यह है कि इन गीतों के जो पहले पट होते हैं वो निरर्थक होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता केवल वो तुकांत के लिए होते हैं छंदों के लिए होते हैं और दूसरी पंक्ति का अपना भाव होता है अपना अर्थ होता है सर तो नायक नायिका से पूछ रहा है कि जामी जाली दई बांझ काटने बांझ काटने वाली लड़की तू किस गांव की है तो लड़की कहती है कि मैं किस गांव की भी तेरे का पूछने का मतलब क्या है तो इस तरह से उनमें वार्ता चलती है सर वो मैं दो पंक्तियां पूछना हाँ हाँ जामी जाली दे जामी जाली दे बाज कद दारी नानी कै गी छे कै गी छे बाप लागी पूछी बाप लागी पूछी जय भी बोलू तेरी तू क्या गादी पूछी बे क्या क्या गादी पूछी ओ आगे थी तेरी मायान ये 
छोरी जी कुड़ी लाके जी कुड़ी लाके हलाया आम हलाया आम इनी चूमी माया तेरी पैलाता तेरे झूठे प्रेम से तो दो पार का धूप में बैठ जाना ही ठीक है और वो कहता है कि तेरे तेरे प्रेम ने तो मेरे हृदय को कचोट दिया है इस तरह का भाव तो चौबट्टा खाल में रहते हैं उसके भगल में एक जगह है सतपुरी जहाँ से आज आज दिन में चौबट्टा खाल में इधर सतपुरी होकर लौट रहा था आपके मित्र पोखरियाल जी भी साथ में थे आज चौबट्टा खाल में हमारे जी तो सतपुरी के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत है वो क्या है मेरी बहुत सुरी लो सतपुरी का सलना मेरी बहुत सुरी लो जी आपकी सुरीली आवाज नहीं पहुंची उन तक अच्छा लग रहा है आप अगर आपकी आवाज सुनने में तो आप बता दीजिएगा सतपुली बड़ी बढ़िया गीत है मेरी बहुत सुरीलो जी सुन रहे हैं जी सतपुली का सेना मेरी बहुत सुरीलो जी जी सतपुली का सेना मेरी बहुत सुरीलो जी दो सर दो लाइन इसके सुना दीजिए फिर आगे बढ़ते सर जी दो सर दो लाइन इसके सुना दीजिए फिर आगे बढ़ते सर उठाई जल के अरे खाजी चाला केला केला अरे बच्चे रतपुली बोझ पंचमी को मेला मेरी बहू सुरेला ए बोझ पंचमी को मेला मेरी बहू सुरेला ए बोझ ने जानो ने जानो बोझ कतई ने जानो बोझ जमेरी ने जानो मेरी बहू सुरेला ये बोझ सतपुरी का मेला मेरी बहू सुरेला अरे बोले मारी चाल मोना हरी हो अरे बोले मारी चाला मोना मोना अरे सतपुरी गयान बोए बोझ तार दता कनौना मेरी बहू सुरेला ये बोझ तार दता कनौना मेरी बहू सुरेला ये बोझ कतई ने जानो बोझ जमई ने जानो बोझ पंचमी को मेला मेरी बहू सुरेला ये बोझ ने जानो ने जानो मेरी बहू सुरेला अरे बल घबरे क्यों हरी हो अरे बल घबरा क्यों अरे बल प्यार पान आया बोए बोझ लैंस डॉन फोन मेरी बहू सुरेला ये बोझ लैंस डॉन फोन मेरी बहू सुरेला ये बोने जानो ने जानो बोझ कतई ने जानो बोझ जमई ने जानो मेरी बहू सुरेला ये बहु सतपुली का मेला मेरी बहू सुरेला 
गढ़वाल सभा द्वारा आपको जो है सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी एक बार दिया गया तो कौन सा गीत था सर जिसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया भट्टी आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब सुंदरियाल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ये सर स्पीकर ऑन ऑफ कर लीजिएगा अपना नहीं तो एक और ही आवाज सुंदरियाल जी सुंदरियाल जी फिर सर डिस्कनेक्ट हो गए सर मुझे लगता है तो अभी हमारे होश जी और हमारे गेस्ट दोनों का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है नहीं आपका नहीं कर रहा है सर मेरा कर रहा है <laughs> आपको कर रहा है <laughs> मेरा नेटवर्क प्रॉपर है वो आपका खुद का नहीं है <laughs> बहुड़ा जी आपका खुद का नहीं है सर <laughs> आपकी आवाज सुंदरिया जी सुंदरिया जी फिर से जुड़ गए कट करके आ रही है जी सुंदरिया जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ नहीं है सुंदरियाल जी सुन पा रहे सर जी जी सुंदरियाल जी 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 सर मैं ये पूछ रहा था सर कि गढ़वाल सभा ने आपको सर्वश्रेष्ठ गीतकार के खिताब से भी नवाजा वो तो कौन सा गीत था सर जिसके लिए आपको ये पुरस्कार मिला अनम्यूट कर लीजिए सर अनम्यूट आप म्यूट है खुद को अनम्यूट कर लीजिए जी सर मुझे हाँ जी एक अंतरा सुनाता हूँ सर मुखड़ा और एक अंतरा सुनाता हूँ जी 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 स्वागत सर वो एक प्रेम गीत है और उसका भाव ये है कि नायक नायिका से कहता है कि तू मेरी चकोर है तू मेरी प्रियतमा है और मैं तुझे बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ प्रेम हो तू हो और मैं हूँ और ये हमारी प्रकृति हो हमारी प्रकृति के जितने भी व्यूम है हमारे प्रकृति के जितने भी बिंब हैं वो सर उसमें हो ऐसा भाव उसमें दूरे बुढ़े जौ लक ये मेरी चकोरा दूरे बुढ़े जौ लक ये मेरी चकोरा चल पड़ो लगो ला दूरे बुढ़ी जो लग चल पड़े के बखे जो लचक फूले फूल हो तो लचक पूरी फूल होगी कुछ लिमा हम दुआ फ्रीज हो गया आपको तो? फ्रेम फ्रीज हो गया सर वो नेटवर्क फिर चला गया मुझे लग रहा है फ्रेम जो है फ्रीज हो गया उनका तुमने मुड़े जो लग की ये मेरी चकोरा और मोटाड़ो रखी चल बड़ो लगोला तुमने मुड़े जो लग की चाठो का भीड़ बड़ो का मेरे गोदा गिड़ी भजला चाठो का भीड़ बड़ो का मेरे गोदा गिड़ी भजला का पुआ इलास दगड़ी डारो डारो माहौ का पुआ इलास दगड़ी डारो जका चोरी बरखा मोरी दगड़ी नचिला जका चोरी बरखा 
उपाध्याय जी लिख रहे हैं इस गीत के अलावा पचास के दशक के उत्तरार्ध में नया नदी में अचानक आई बाढ़ दस दर्जन बसों वो उनके चालक परिचालक आदि के बह जाने का मार्मिक वर्णन है सतपुली की त्रासदी है ये कह रहे हैं वो और सब्बीर शेख जी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से सर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया गाया है आपने तो ये बहुत कमेंट है सब्बीर शेख हमारे दर्शक है महाराष्ट्र से वो भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं गढ़वाली गीतों की तो ये ये लोग की ताकत है सर ये लोग गीत और लोक संगीत की ताकत है कि वो भाषाओं क्षेत्रों देशों की सीमाओं के पार भी समझ में आता है तो अतुल शर्मा जी सर बार बार आपको याद दिला रहे हैं कह रहे हैं कि आंदोलन के दिनों की याद आ गई और आप एक कवि हैं लेखक हैं तो आपने कोई जनता के सरोकार से लिखे ऐसे गीत भी लिखे होंगे सर जो आप प्रभात फेरियों में गाते थे जो जनता के बीच में आंदोलन के दौरान गाते थे सर उसकी दो लाइनें थोड़ा सा हो जाए तो हम भी हम भी ऐसा लिखने को प्रेरित हो हमारे नए जो लेखक है वो ऐसा लिखने को प्रेरित हो जी धन्यवाद सर आपने अतुल शर्मा की बात की है तो वो हमारे उत्तराखंड के जन कवि हैं और बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने गीत और कविताएं लिखी हैं तो वो उत्तराखंड आंदोलन के समय के सर हम लोग साथ काम करते थे गीत लिखे प्रभात फेरियों में गाए तो आ, उसके बाद का मुझे ये गीत ध्यान आ रहा है सर जब जीतने की कगार पे थे तो उसके हमने एक गीत बनाया था कि जीती लड़े हारी न जाए दिदा ख्याल राखी है दिदा कि जीते हुई लड़ाई को हार मत जाना ख्याल रखना क्योंकि अभी जो चोर होंगे अभी जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके तुम्हारी संस्थानों पर नजर होगी तो उनको बचा के रखना उनका ध्यान रखना इस पे एक गीत था सर वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दो पंख जीती लड़े हारी न जय जीती लड़े हारी न जय दीदा ख्याल राखी ये दीदा ख्याल राखी बिजी रे तो से जी न जय बिजी रे तो से जी न जय दीदा ख्याल राखी ये दीदा ख्याल राखी समसूत रात माफी जय निजाओ तेरी आंखों का सीना पीली निजाओ समसूत रात माफी जय निजाओ तेरी आंखों का सीना पीली निजाओ पीली निजाओ दीदा पीली निजाओ उठो रे तो लुटे उठो रे तो लुटे नीचे दीदा ख्याल राखी के दीदा ख्याल राखी दीदा ख्याल राखी के दीदा ख्याल राखी कखी बेन जो हवा पानी कुमोल कखी बेन जो हवा पानी कुमोल चुप रहू तू बीत बिक जैल भोल चुप रहू तू बीत बिक जैल भोल चुल खी ते नजर नाड़ चुल खी ते नजर नाड़ बछाण्या ने तो दीदा ख्याल राखी 
दीदा ख्याल राखी गे दीदा ख्याल राखी गीती लण हारी मजे दीदा ख्याल राखी गे दीदा ख्याल राखी वाह क्या बात वाह क्या बात बहुत सुंदर बहुत सुंदर वाह ये तो यूनिवर्सिटी सॉन्ग है ये तो यूनिवर्सिटी सॉन्ग है भले ही हो लेकिन ये ये दुनिया के मतलब का गीत है जो आपने लिखा है और आपने चूंकि सर बहुत सारी कहानियां लिखी बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं अब हम थोड़ा उस तरफ भी चर्चा करना चाहेंगे आपने गढ़वाली भाषा में ज्यादा लिखा है तो जब आप कोई कहानी रचते हैं या कोई नाटक लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं सर किन मुद्दों पर आधारित वो नाटक होते हैं मूलतः ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही फ्रीज हाँ वो नेटवर्क फिर चला गया मुझे लग रहा है आज जी आज सुन पा रहे सर मेरा सवाल आया था आप तक सर आवाज आ रही है सर मेरी मेरा सवाल आया था आप सर हाँ सर मैं प्रश्न सुन चुका हूँ आपका जी 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 तो सर आ, हम जो भी रचते हैं चाहे वो कविता वो अपने आ, समाज से ही हम आ, उस कथा वस्तु को लेते हैं उस कंटेंट को लेते हैं हमारे समाज में जो भी घटित होता है और वो घटित या तो भला होगा या तो बुरा होगा दोनों ही पक्ष हैं सर साहित्य के तो साहित्यकार का ये धर्म है कि उसको वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है जैसे आप ही देख रहे हैं बहुत संकट का काल चल रहा है हमारा जो कोरोना कोरोना का जो काल है तो इस दुख की घड़ी में इस त्रास की घड़ी में भी गीत रच रहे हैं कथाएं लिखी जा रहे हैं नाटक लिखे जा रहे हैं और जैसे अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया या हमारे कारगिल वार का या उससे पहले हमारे जो विश्व युद्ध हुए उसमें भी हमारे साहित्यकारों ने हमारे रचना धर्मियों ने अनेक तरह की साहित्यिक विधाओं को रचा है तो साहित्यिक विधाओं में अपने लोग का ही प्रतिफलन होता है जो कुछ हमारे समाज में घटता है हम उसी को ही आत्मसात करते हुए शब्द दे देते हैं यही प्रयास होता है सर और उसमें कुछ एक तो कल्पना भी होती है और कुछ यथार्थ भी होता है तो साहित्य यथार्थ और कल्पना का एक मिश्रित रंग और मिश्रित रूप होता है ये होता है आपके आपके विषय आपके नाटक और कहानियों के विषय क्या क्या होते हैं जैसे सर मेरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे जैसे नाटक की आपने बात की तो मेरे ये दो नाटक संग्रह आपके सम्मुख में दिखा रहा हूँ ये पहला है असगार इसमें मेरे पांच नाटक हैं तो इन पांच नाटकों में जो पहला नाटक है वो है एली मेरी पौड़ी तो जो हमारे सरकारी दफ्तरों में सरकारी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है उस पूरे कथा को उस पूरे वृतांत को लेकर के मैंने एली मेरी पौड़ी लिखा है उसके बाद मेरा इसमें एक नाटक है भर्ती भर्ती में हमारे जो युवा हैं जब वो भर्ती होने के लिए जाने जाते हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्या चैलेंजेस क्या चुनौतियां उनके सम्प होती हैं उस पूरे घटनाक्रम को मैंने भर्ती नाटक में पिरोया है उसके बाद मेरा तीसरा नाटक इसमें एक शिलान्यास है शिलान्यास में हमारे गांव में एक सड़क बन रही है किसी गांव में और उस सड़क को लेकर के विभिन्न जो तंत्र हैं सड़क बनने से पहले उसको उसको ग्रासने का काम करते हैं उसको खाने का काम करते हैं सड़क तो वो वो जो एक रूप है विद्रूप का है तो उसको भी मैंने इसमें दिखाया है इस तरह से अंततः एक नाटक इसमें असगार है और असगार अपने मातृभूमि को छोड़कर जो प्रदेश में जा चुका है और अपने घर को अपनी परंपराओं को जो बिल्कुल छोड़ चुका है तो उसको एक तरह से अपनी धरती का श्राप लगता है उसको हम असगार कहते हैं श्राप को तो ये भाव उसमें व्यक्त कर किया जाता है उस तरह से सर ये कब खुलली रात है इसमें हमारे संस्कृति का जो संवाहक है हमारा ढोली उस ढोली की तीन पीढ़ियों का सर इसमें नाटक में वृतांत है दादा दादा का बेटा बेटा का जो पुत्र मैंने तीन पीढ़ियों में तो चलाता है उस का ये पूरा वृत्त इस घटनाक्रम में इस नाटक में आता है तो जो हमारे ज्वलंत विषय हैं और जो किसी लेखक के हृदय को छू जाता है वही विषय सर साहित्य का बन जाता है चाहे वो किसी भी विषय जी धन्यवाद सर
हम उससे कुछ कह रहे हैं हम उससे कुछ कह रहे हैं नहीं 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 बहुत सुंदर हम कार्यक्रम के अंतिम जी तो मैं कह रहा था कि हम कार्यक्रम के अंतिम नेटवर्क की बाधा के कारण काफी सारा समय हमारा उसमें इंतजार में बीत गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपका सत्र रहा सर और जैसा कि मैंने पहले बताया फिर दोबारा से बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कल शाम सात बजे हमारे साथ होंगे श्री मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी अतिथि के रूप में जो करगिल के युद्ध में भी शामिल रहे और बहुत सारे अनुभव उनके हैं सेना के और शिक्षा विभाग के अब वो प्रवक्ता है राजनीति शास्त्र के और बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं व्यंग लेखक हैं यायावर हैं बहुत अच्छे कल हम उनसे बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले सर कार्यक्रम के समापन से पहले सुंदरयाल साहब आपके मित्र राकेश पोखरियाल जी हैं वो बार बार फरमाइश कर रहे हैं कि कोरोना वाला एक गीत है आपका कोई जो बहुत ही नया गीत है कुछ तो वो कह रहे हैं कि बार बार उस गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं कोरोना आशावादी गीत भी हो जाए और उस गीत के बाद सर हम आपसे विदा लेंगे तो कोरोना आशावादी गीत हो जाए सर राम आश्रय जी भी नमस्कार कर रहे हैं जी प्लीज फिर नेटवर्क सर चला गया सुनीता जी कह रही कह रही है जी जी तो सर मैं राकेश प्रकाश जी की जो आज्ञा है उसको सर्वधार्य करता हूँ और वो गीत आशा बात जिसकी वो बात कर रहे हैं कि उसके कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा सर उसमें उसका भाव ये है कि ये अंधेरी रातें जाएंगी और उजरे दिन आएंगे और ये जो कष्ट का समय ये बीत जाएगा हमारे सुखी के दिन बौड़ेंगे फिर से आएंगे और हे मित्र तू धैर्य रख तू हिम्मत रख अब वो दिन दूर नहीं है जब तेरे सुख के दिन आएंगे ये भाव उसका ऐसा अंधेरी राती आला वो जाला दिन कटे ये जाली खेरी आला सुखी लिन जाले अंधेरी राती आला वो जाला दिन काटे ये जाली खेरी आला सुखी लिन धीरज धैर दगड़ा एक मत कर दगड़ा धीरज धैर दगड़ा एक मत कर दगड़ा नी दूर अब वो दिन डाली अजेरी राती आला वो जाला दिन काटे ये जाली फेरी आला सुखी लिन जाली अमेरी राती सूरज चमकलो जब अंधरो छी चलो खित कलो उदंकार उजलो पैजलो सूरज चमकलो जब अंधरो छी जलो खित कलो उदंकार उजलो पैजलो धार माहेर ले तो मोक ना फेर भय तो धार माहेर ले तो मोक ना फेर भय तो बिन सिर बुलाड़ी चिन्ह जा मेरी राती आला वो जाला दिन काटे जाली खेरी आला सुखी लिन जाले मेरी राती अपनी आशा बुझाओ बोरी दे जिकुड़ा मजो जमान वो जावा सोरी दे आखों म अपनी आशा बुझाओ बोरी दे जिकुड़ा मजो जमान वो जावा सोरी दे 
सक्या तू अपनी जान ताकत बिले पछाण सक्या तू अपनी जान ताकत बिले पछाण सब कुछ तुए मछिन जाली अंधेरी राती आला बुझाल दिन खाते ये जाल फेरी आला सुखील दिन जाली अंधेरी राती बेहतरीन सर बेहतरीन भगत हर रात बाद आंदी वन सुबेर चा भगत तयाद आंदो क्या देरा बेर चा हर रात बाद आंदी वन सुबेर चा भगत ने छुप दुख को रुक दू न मुक दुख चतन जाने जमेर राती आला उजाल दिन काटे जाल थे आला सुखी लिन धीरज धैर दगड़ा एक मत कैर दगड़ा धीरज तो इसी फाइनली सर फाइनली सर नेटवर्क 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 चलिए आज बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया ज्यादा टाइम भी हो गया जी जी तो सर जी को सारे दर्शकों से आ गए सर आ गए सर और सुन लेते हैं उनको बहुत धन्यवाद जी नेटवर्क में बहुत शानदार प्रस्तुति दी जोशी सर भी आपको आपकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं आ गया संस्कृति से लोक संस्कृति से शराब हो गए हम लोग उज्जल विशेष की लोक संस्कृति से सर आप बोल करने में बहुत बहुत धन्यवाद शब्द में आपने सर गढ़वाले गीतों को समझाया और बहुत आशावादी गीत आपके थे उनके बोल और उनके संगीत बहुत सुमधुर था सारे लोग बहुत आनंदित हुए और नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत की वो हमारे हाथ में होता नहीं सर तो हम सारे दर्शकों की ओर से और टीचर शो की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप हमारे शो में आए आपने अपना कीमती समय दिया और हम सबको लाभान्वित किया हम सबका मनोरंजन भी किया हम सबका ज्ञान भी किया कल शाम को ठीक सात बजे एपिसोड में कल से एपिसोड में आज के कार्यक्रम की एक विशेष आज की आवाज आ रही जी आर्य सर बोलिए आज के कार्यक्रम की विशेष सफलता इसलिए थी क्योंकि उनकी वो अर्धांगी जो भगवती जी हैं वो उनके साथ में थी शायद हो सकता है बार देखिए आप कमेंट्स में आ रही हैं भगवती सुंदरी आर जी 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 अच्छा है हर सफल हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है कहते हैं ना वाला हिसाब है सर मेरे एक मित्र है डॉक्टर दिनेश जोशी वो कहते हैं कि हर असफल आदमी के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है अरे बाप रे ये बात भी ठीक उन्होंने कहावत को उलट दिया ये तो लड़ाई हो जाएगी हमारी चलिए बहुत अच्छी बात सुमेरियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद और कल शाम ठीक सात बजे मिलते हैं द टीचर शो के अगले एपिसोड में मुकेश प्रसाद बोगुणा जी के साथ तब तक के लिए सबको नमस्कार शुभ रात्रि सबको नमस्कार शुभ रात्रि